వెంకటరెడ్డి గారు చిదంబరం అరెస్ట్ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో రకరకాల న్యూస్లు వస్తున్నాయి అండ్ ఏపీలో ఖచ్చితంగా అంటే చిదంబరం గారు ఏ విధంగా అయితే అరెస్ట్ అయ్యారో దాని తర్వాత ఏపీలో అదే విధంగా టార్గెట్ వైజ్ కొంతమంది నాయకులు అరెస్ట్ అవుతారని చెప్పేసి సోషల్ మీడియాలో న్యూస్ వస్తుంది అవినీతికి పాల్పడిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈరోజు కాబట్టి రేపు ఈరోజు దొంగ దొరకపోవచ్చు రేపు దొరుకుతాడు కదా రేపు కూడా దొరకుతుంది ఎల్లుండి దొరుకుతాడు కదా ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ అవుతారు కాకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తా ఉంటారు పైన దేవుడు ఉన్నాడు పైన దేవుడు అన్ని చూసుకుంటాడు అని ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు అదే ఈరోజు నిజం అవుతా ఉందేమో అని అనిపిస్తా ఉంది అంటే అమెరికా నుంచి రాగానే అరెస్ట్లు స్టార్ట్ అవుతాయి అమెరికా నుంచి రాట కదా అంటే సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా న్యూస్ వస్తుంది కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎవరైతే టార్గెట్ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యుల్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారి లెగసీని మొత్తాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని డ్యామేజ్ చేయాలని ప్రయత్నించిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈరోజు జైలుకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు లేదంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనుమరుగైపోతా ఉన్నారు అనడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు పెట్టించి ఈ వేధించిన దానికి మెయిన్ ముద్దాయిలుగా ఉండేవారు మెయిన్ కారకులు ఎవరు ఒకటి శంకర్రావు రెండు ఎర్రవ్ నాయుడు వాళ్ళే కదా కేసులు వేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు వేయించిన శంకర్రావు అతను రాజకీయ జీవితం కాదు అతను మామూలుగానే అసలు కనుమరుగాడు అక్కడ కనపడిన పరిస్థితి అతను కూడా జైలుకి వెళ్ళి అరెస్ట్ అయ్యాడు మీకు తెలిసిన అదేవిధంగా చూస్తే ఎర్రన్ నాయుడు అతను అకాల మరణం చెందాడు రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగి దాని తర్వాత మీకు రేవంత్ రెడ్డి పిచ్చి పిచ్చిగా కారు కొత్తలు కూసాడు జైలు పక్షి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని ఆఖరికి అదే జైలుకి అతను వెళ్ళి వచ్చాడు దాని తర్వాత మీకు చూసుకుంటే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఆయన ఆకస్మికంగా దాని అతని దానికి అతని జాబుకి రాజీనామా చేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఉన్నది పోయింది ఉంచుకున్నది పోయింది అన్న సామెతకి వెళ్ళింది అట్లానే ఈడీగా ఉన్న బొల్లేని గాంధీ అక్రమాస్తుల కేసులో అంతకుముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వేధించడానికి కారకుల్లో ఒకడు మొన్న అక్రమాస్తుల కేసులో అతను కూడా అరెస్ట్ అయ్యాడు దీని అంతటికీ మెయిన్ కారకులు ఎవరు అక్కడ ఉన్న చిదంబరం అంత దానికి పైన సోనియా గాంధీ చిదంబరం అయ్యాడు ఈరోజు జైలుకి వెళ్ళాడు సోనియా గాంధీ ఏమైంది ఆ పార్టీ పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే పరిస్థితికి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ప్రజలు పాతి పెట్టేశారు కింద రేపు పొద్దున్న వీళ్ళందరికీ ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు మెయిన్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు రేపు పొద్దున్న నెక్స్ట్ అతనే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు జైలుకి వెళ్ళబోతా ఉన్నాడు తను చేసిన పాపాలు మొత్తం పండబోతా ఉన్నాయి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నలభై సంవత్సరాలుగా అతను చేసిన అవినీతి పుట్ట అతను అతను చేసిన పాపాలన్నిటికీ ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరంలో ముగింపు పలకబోతా ఉంది ఖచ్చితంగా అతను అరెస్ట్ అవుతాడండి అతను చేసిన పాపమే అతను వెంటాడు అంత కాన్ఫిడెంట్ ఏంటి పైన దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు చూస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి అంటే ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఈరోజు దొరకపోవచ్చు ఖచ్చితంగా రేపు రేపు దొరకపోతే ఎల్లుండి దొరుకుతారు ఎవరికి టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దొరుకుతారు సో దానికి చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నో పాపాలు చేశాడు దానికి ప్రాయశ్చిత్వం అనుభవించాల్సిందే కదా ఈరోజు కాకపోతే రేపు అనుభవిస్తాడు పార్టీ మొత్తం కనుమరుగు అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇంకా రేపు పొద్దున ఎవరుంటే వాళ్ళు ముందే ఎందుకు చెప్తాం ఓకే అండ్ అదే సోషల్ మీడియాలో ఒక చిన్న వైరల్ వీడియో ఒకటి చూశాను నేను అంటే రైతులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తీవ్రంగా విమర్శించడం మనం చూస్తున్నాం అనమాట రైతులు కాదండి అది నాగరాజు గారు అది ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అతను ఇక్కడే మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చిన్న చిన్న వేషాల కోసం తిరుగుతూ ఉంటాడు అతనిది మా నియోజకవర్గం మా నియోజకవర్గం కొల్లూరు మండలంలో తిప్పలకట్ట అనే గ్రామం అతను శేఖర్ అతని పేరు అతను ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ యాడ్స్లో కూడా నటించాడు అంటే ఆ యాడ్స్లో నటించి ఎంత కామన్ సెన్స్ లేకుండా వీళ్ళు ప్రవర్తిస్తా ఉన్నారంటే తనకి ఎగ్జాంపుల్ అతను యాడ్స్లో ఇదే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు యాడ్స్లో అతన్నే పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గురించి బాగా బాజాయించారు ఇప్పుడు ఇదే వరద నీటిలో నిలబడి అతనే మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిడుతూ ఈ ప్రభుత్వాన్ని తిడుతూ వాళ్ళు అదే పెట్టించారు అంటే వీళ్ళకి తిట్టడానికి కూడా ఇంకో దొరకలేదు ఆ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు తిట్టిస్తున్నారంటే దుర్మార్గమైన బతుకులు ఇలా ఇంకోటి ఉంటాయా ఎవరు సార్ ప్రభుత్వం బాగా పనిచేస్తున్నాం ఒక బీసీ మంత్రిని ఒక యాదవ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ యాదవ్ గారిని దూషిస్తూ మాట్లాడాడు అతను తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియా ఎంత వికృత చేష్టలు చేస్తుందంటానికి ఇది నిదర్శనం వాళ్ళు ఇప్పుడు అతనితో డబ్బులు ఇచ్చి మాట్లాడిచ్చి దాన్ని వాళ్ళు ట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నారంటే అసలు వీళ్ళు ఏ విధంగా అంటే ఒక సామాజిక వర్గాన్ని అవమానించేటట్టుగా ఏ విధంగా వాళ్ళు సోషల్ మీడియా ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాకి హెడ్ ఇప్పుడు 
నారా లోకేష్ కదా అంటే బుర్ర తక్కువ అతను ఇప్పుడు పెట్టారు కాబట్టి మామూలుగా అంటే మామూలుగానా పప్పు సొద్దుకు ఏం తెలియదు ఏది పెట్టాలి ఏది పెట్టకూడదు కూడా తెలియదు అతనే సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు హెడ్ అయ్యాడు అనమాట తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంతకంటే దారుణాలు చాలా చాలా ఉంటాయి రేపు పొద్దున ఓకే సో ఇంకా తీవ్రమైన దూషణలు అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నాడు ఏదైనా చేస్తాడు వాళ్ళకు ఓడిపోయిన ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నారు దాన్ని పార్టీని ఏమన్నా పికప్ చేసుకోవడానికి చూస్తే అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి పరిపాలన అందిస్తా ప్రజలంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మదనం కడతా ఉన్న పార్టీ క్యాడర్ వాళ్ళ క్యాడర్ కింద గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న క్యాడర్ ఒక పక్క వైసీపీలోకి జాయిన్ అయిపోతా వాళ్ళకి ఉన్నది కూడా పోతా ఉంది మొన్న ఓట్లు వేసిన ప్రజల్లో సగం మంది ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు ఇంకెక్కడ నుంచి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండేది కాబట్టి ఏదో ఒకటి పెడతారు కానీ ఓకే అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్స్ విషయంలో కోడెల శివప్రసాద్ గారిని అంటే ఆయన మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నట్టు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆరోపణలు కాదండి ఇప్పుడు కోడెల శివప్రసాద్ రావు గారు స్పీ స్పీకర్గా ఉన్నారు ఆ టైంలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న మన అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ని మనం అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ తీసుకెళ్ళాలన్నప్పుడు అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ని ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టిన అసెంబ్లీలోకి తీసుకొచ్చి పెట్టాలి అతను వాళ్ళ విలాసాలకి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఆఫీసులో ఫర్నిచర్గా వాడుకున్నాడు అది దాన్ని బయటకు ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత వాటిని నేను మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి ఇచ్చేస్తా అన్నాడు అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం సార్ ఇప్పుడు ఒక ఒకటి కామెంట్ దీనికి చెప్పాలంటే కోడెల శివప్రసాద్ ఏమో అసెంబ్లీలో అక్కడ ఫర్నిచర్కి భద్రత లేదు కాబట్టి మా ఇంట్లో పెట్టుకున్నా అంటే సామాన అదే వీరప్పనం అడవిలో ఎర్రచందనం సేఫ్ కాదని చెప్పి అతను తీసుకెళ్ళి దాచుకున్నాడంట ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిలో రాజధాని కట్టడం సేఫ్ కాదు గ్రాఫిక్స్లో కట్టి చూపిస్తా అన్నాడు అంటే కోడెప్పను వేరప్పనం చంద్రప్పనం సిగ్గు లేదండి వీళ్ళకి ఎన్నిసార్లు తిట్టినా వీళ్ళు మారరు వీళ్ళు మనుషులు కాదు కదా సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ దాన్ని సమర్థించుకుంటా ఉన్నాడు అలాంటి నీచుడు అసలు మా గుంటూరు జిల్లాలో పుట్టిన నిజంగా మేము దౌర్భాగ్యంగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాం అటువంటి నీచుడిని స్పీకర్ చేశారు ఆ రోజు ఇంతకంటే తిట్టకూడదు కదా లైవ్లో మరి ఎందుకు ఆ టైంలో ఎందుకు రైస్ చేయలేదండి ఇవన్నీ మీరు అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ మొన్న ఇష్యూ బయటకి ఇప్పుడు ఇతను వాడుకున్నాడు అని మనం తెలిసినప్పుడు ఏమంటే వైసీపీ వాళ్ళు దానికి సంబంధించి మా పార్టీకి సంబంధించి మేము రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమంటే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ నేను వాడుకున్న మాట వాస్తామే అక్కడ ఉంటే భద్రత ఉందని చెప్పి మా ఇంట్లో మా మా ఇంట్లోనూ మా ఆఫీస్లో ఫర్నిచర్ లాగా వాడుకున్నాను తీసుకొచ్చి ఇమ్మంటే ఇస్తాను వాటిలో ఏమైనా డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటే వాటికి డబ్బులు కడతాను అన్నాడు అంటే దొంగ దొరికినాక అక్కడ ఉంటే సేఫ్ కదా నేను తీసుకొచ్చి పెట్టా అన్నాడు అదే వేరప్పను కోడెప్పను సో ఏపీలో రద్దుల ప్రభుత్వం నడుస్తుందని చెప్పేసి మనం స్టేట్మెంట్ చూస్తున్నాం అనమాట మాణిక్యల రావు గారు మాట్లాడినట్టు రద్దుల ప్రభుత్వం అంటే అవినీతి ఎక్కడ జరిగిందో ఆ అవినీతిని కోకటి వేలతో సహా పెగలించే ప్రక్రియ నడుస్తూ ఉన్నది గడిచిన ప్రభుత్వంలో అవినీతి జరిగిన అవినీతి చాలా వాటిలో అవినీతి జరిగింది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని అవినీతి కనపడింది సో ఏంటంటే ఆ అవినీతి జరిగిన దగ్గర రద్దులు చేస్తూ ఉన్నాం దానికి మాణిక్యాల రావుకి ఆ కన్నా లక్ష్మీనారాయణకి వాళ్ళ కూలికి ఎందుకు అర్థం కావట్ల వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో జరిగినట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా రెండు సంవత్సరాలు కంబైండ్గా ఉన్నారు కదా మూడు సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు కూడా కంబైండ్గా సో ఎక్కడైనా సరే పోయిన గవర్నమెంట్లో జరిగిన అవినీతిని అయితే ఖచ్చితంగా వెలికి తీస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవినీతి రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధనగానే ముందుకెళ్తా ఉన్నారు ఎక్కడ చిన్న అవినీతి అనేది కూడా లేకుండా గ్రామ స్వరాజ్యం స్థాపనగా మీకు కింద గ్రామ లెవెల్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి స్థాయి దాకా ఉన్న ప్రతి ఒక్క అధికారి కానీ ఎవరు కానీ అవినీతి అనే పేరు ఎత్తడానికే భయపడే విధంగా ఈరోజు మేము పరిపాలన అందిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దేశం మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూస్తూ ఉంది గ్రామ స్వరాజ్య స్థాపన దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వడివడిగా అడుగులు వేస్తూ ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు చాలా చాలా బాగా డెబ్బై రోజులు డెబ్బై ఐదు రోజులు అయింది ఇప్పటికీ డెబ్బై ఐదు ఎనభై రోజులు దాటింది గవర్నమెంట్ వచ్చి చాలా అద్భుతంగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు దేశంలోనే మూడో స్థానంలో ఉన్నారు అప్పుడే దేశంలో రేపు మొదటి స్థానంలో తీసుకొని వెళ్తారు అభివృద్ధి సంక్షేమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా భావిస్తారు ఓకే బట్ అంటే కొంతమంది టీడీపీ నేతలు విమర్శిస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పటివరకు కక్ష సాధింపు చర్యలు జరిగాయి ఇక మీదటన్నా అంటే అమెరికా నుంచి రాగానే అయినా సరే డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి అన్నట్టు విమర్శిస్తున్నారు సార్ అమెరికా వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారం రోజులు మొన్న పది ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖు సాయంత్రం పూట బయలుదేరి వెళ్ళారు అంటే వారం రోజులు అయింది ఇప్పుడు ఈ వారం రోజులకి అమెరికా నుంచి వచ్చినాక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫోకస్ చేయాలంటే అంటే మీరు ఇప్పుడు గ
ఎక్కడ తిన్న లక్షల కోట్లు దోచేసుకున్న లక్షల కోట్లు బయటికి తీసుకొని వస్తారో ఎక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారో అని చెప్పి తెలుగుదేశం నాయకులకి మామూలుగానే వీళ్ళకి రాత్రిపూట నిద్ర పట్టదు ఆ పోయే గంట రెండు గంటలు కూడా ఇప్పుడు నిద్రపోతుంది ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారా ఎప్పుడు అని భయం భయంతో వణికిపోతా ఉన్నాం తప్పు చేయకపోతే మీరెందుకు రోజు స్టేట్మెంట్ లోటు అభివృద్ధి సంక్షేమం జరుగుతూనే ఉంటాయి అది వెళ్తానే ఉంది ఈరోజు అందరూ బాగున్నారు బాగున్నది ఒక తెలుగుదేశం నాయకులు ఒక్కళ్ళే బాగాలేదు మిగిలిన అందరూ బాగానే ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్